Lijep pozdrav i dobro došli u novi video na kanalu. Kao što ste mogli pročitati i u naslovu ovog videa radimo top 10 stvari za BMW F30. Jako sličan video sam napravio i za Golfa sedmicu, te ću vam ostaviti dole u deskripciji ovog videa, tako da tko vozi Golfa sedmicu može pogledati top 10 stvari za njega. A što se tiče ovog automobila kojega sad trenutno vozim i koristim, već sam snimao nekakve videe gdje sam ustavljao opruge i ove felge, no čisto za one koji nisu upućeni, radi se o BMW-u serije 3, 320D klasični dizelaš naravno za naše područje najprihvatljiviji, 135 kW odnosno 185 konjski snaga. I do sad kako ga posjedujem nisam imao nikakvih problema. No što duže... Koristim ovaj auto, vidim što mu nedostaje, te mu to hoću sad nadoknadit. Uživajte! Prvih 7 od sve ukupno 10 dodataka ticače se samog interijera ovog vozila. Prvi dodatak je sam držač za mobitel. Do sad sam imao još iz Golfa stari držač, no on je sa vremenom počeo lupkat, treskat i više nije funkcioniralo. No, umeđu vremenu, ja sam naišao na jedan vrlo zanimljivi magnetski držač. Radi se o magnetskom držaču za mobitel koji se šarafa, a ne umjeće se u ventilaciju. Proizvođač je V-Carbon i poprilično dosta i košta, ja mislim da je oko 20 dolara, dok su ovi svi ostali univerzalni držači, tamo oko 10 i manje. Što se ovoga tiče, po kvalitetu, po izgledu mogu reći da je dosta kvalitetno odrađen odmah na početku. Znači ima ove limčiće koje treba nalijepiti na mobitel, imate sam imbus ključ te dodatne male šarafiće za učešćivanje ako na primjer ove izgubite sa samog držača. Sam holder odnosno držač ima četiri već imbus mala vika u sebi koji su spremni za šarafanje. Dva ste dobili još uz njega za rezervu ako ste na primjer smotani pa izgubite. Isto tako imbus ključ i vidite zapravo na koju to funkciju radi. E sad što mi se najviše sviđa dakle taj sam držač ulazi točno tamo gdje neće smetati da ventilacija normalno cirkulira. Odnosno točno na prostor između dva ventilacijska otvora. Te ušrafljujete sva četiri imbus vika sa samim imbus ključem koji ste dobili. A nakon samog učušćivanja bacamo se na mobitel, to je slijepljenju onog limčića. Sami limići su personalizirani, na primjer M Performance i AC. Ja naravno uzimam kao M Performance, M, onako, fora mi izgleda, ljepše je, više paše uz auto. Prije svega idem dezinficirat samu masku zato jer vidite i sami koliko se na nju nakupilo preljavštine i masnoće. A ako taj limić zaljepite na masnu podlogu on neće držati ništa. Stoga najbolje očistite, limić kad zaljepite pazite da bude koliko toliko niveliran da ne bude vam ukos ili tako nešta, to je do vas. Ali što se tiče samo ih limića, super drži i što se tiče samog magneta, ekstremno je jak. A kad bi ih općenito i uspoređivali ta dva holdera, iako se ne mogu usporedit, ova je puno bolji i snažniji naspram onog mog starog. Kao što vidite, ja doslovno pomičem cijelu tu lajsnu gore sve ventilatore, on ne može se iščupat van koliko je jak. Dok ovaj moj stari opadne i katastrofa je. Tako da, čao! Zaključak ovog dodatka, da li on vrijedi tih 20 dolara? E pa po meni vrijedi, znači ušarafili smo ga, nije aftermarket da paše na 25 automobila nego samo na F30. Od njega možete raditi šta god želite. Ne smeta vam u vožnji, možete dole prčkat i po multimediji i po klimi, jedino radio vam je tu onako izvan dometa, ali... Tko još koristi radio, realno, teško tko, a i da koristi možete i to preko multimedije. Ekstremno je jak magnet, stoga pomeni, stvarno ga vrijedi kupit. 
koliko vam se samo puta desilo ovo, da vam ispadnu ključevi između sjedala i sa strane plastike od mjenjače i ručne kočnice. Koliko samo puta i koliko ste se puta naživcirali. E pa, ja sam mnogo puta gubio i ključeve i novce i mobitel između toga i uvijek sam se znao i pogreba dok sam to uvijek izvlačio, no našao sam rješenje za taj problem. Radi se o jednom stvarno zanimljivom proizvodu. Možemo reći da je to kao nekakav jastučić, spužvica koja spriječava da vam novci sitniš mobitel idu u taj prostor. Dakle, vidite i sami da je to napravljeno od kože i fino je isprepleteno naziv Performance, naravno sa bojama BMW-a. Jako lijepo je to odrađeno, kao što vidite. Jako mi je drago biti što je to i prošiveno, a nije samo naljepljena obična naljepnica, kao što i to znaju dobre većini napraviti. Kao što i sami vidite... Sami šaovi su vrlo dobro odrađeni, ne vidi se punjenje unutra kakvo je, vjerujem da je nekakva spužva nešto, ali nisam uspio odgonetnuti, nisam htio baš rastvarati sam jastučić, ipak je lijep. Isto tako možete kupiti te jastuke i bez natpisa, ali ovaj mi je prvi izašao i najljepše mi je izgledalo. Idemo to montirati. Što se same montaže tiče, ja ne znam da li ćemo imati jednostavniji proizvod za montažu ikada. Znači, samo ovu rupu morate malo otvoriti da proće prihvat za pojas i to je to, nagurate ovu spužvicu između samog sjedala i plastike centralne i to je to. Isto to ćemo napraviti i sa druge strane, kažem, jednostavniji proizvod zaista nikada nisam stavljao na automobil. No koliko je god taj proizvod jednostavan, unčinkovit je, znači ništa ne može proći preko njega ni uz njega, zaista popuni sav prostor, ne može ni mobitel, ni ključevi, a bome ni sitniš proći pokraj njega. Stoga možemo dati jedan veliki like za ovaj proizvod, košta svega 7-8 dolara što nije nešto pretjerana cijena, a spasit će vas muka u dosta puta. Osim što je funkcionalno, naravno tu je i estetske prirode, poprilično lijepo mi paše uz moj volan, tako da palac gore, isto tako ima tu raznim bojama i bez tog natpisa, tako da tko želi, nek izvoli. Koliko vam se samo puta desilo ovo? Meni se to konkretno i ne dešava tako često, ali bolje spriječit nego liječit. Kao što vidite, moj ključ je većinom izubijan sa svih mogućih strana, zato jer vlasnici prije mene ga baš nisu previše čuvali. E pa, sličnu stvar sam napravio i sa Golfom, znači imate dva ključa i dvije maskice sam naručio baš za ta dva ključa. Jedna maskica je po meni favorit, dakle sa jedne strane piše ne diraj moje ključe i baš je fora onako maskica, stavlja se sa donje strane, odnosno sam ključ se gura u maskicu i sam ključ u maskici, sad ćete čut zapravo test. Da li ste zapravo čuli kako plastika pada na sam stol, sad zamislite, unutra se sve živo protrese dok to padne, na primjer na beton, na drvo ili slično, dok na primjer silikonska maskica to sve ublaži. Što se tiče druge silikonske maskice, montira se sa kontra strane, malo je kompliciranije nagurat sam ključ u maskicu, ali ide, samo treba strpljenja, no možete biti sigurni iz te maskice, nećete ga vaditi do promjene baterije vjerovatno i ta maskica će odlično čuvati vaš ključ od ispadanja i sličnih stvari. Sve tipke i sve funkcije rade bezprijekorno, znači maskica je tu samo kao štit. Prvih par dana bit će vam malo neobično zato jer će vam ključ biti malo deblji, ali naviknit ćete se. Razlika između ove dvije maskice je ta šta se jedna navlači od ozdo, a druga od dozgo. Odnosno sa jednom maskicom možete izvaditi rezervni ključ van, dok sa drugom vam je to malo zablokirano. No, ova sa crvenom šarom će mi biti za svaki dan dok će ovo biti rezervni ključ sa bijelim tipkama. Ja konkretno znam dosta prijatelja i ljudi koji zapravo mrze ove silikonske maskice zato jer im je deblji ključ na primjer ili vam taj silikon ako nekog vremena ode. 
ali zapravo sad ste mogli čut koliko on zapravo čuva vaš ključ. Znači pao je ključ sa silikonskom maskicom, samo smo očistili prašinu snijega i to je to. Znači maskica čuva maksimalno, tako da ako želite čuvati svoje ključeve, nabavite si ovo, nije skupa investicija i to je to. Vjerujem da dobro znate koja je sljedeća modifikacija. Da, upravo ste pogodili, riječ je o drugom dugmetu za paljenje i gašenje automobila. Jako puno ljudi u biti to stavlja kao modifikaciju u svoj automobil, zato jer je isto tako vrlo jednostavno ga promijeniti, a sama modifikacija ne košta puno svega oko 5 dolara, možda čak i manje. Znači u paketu dobijete dugme, crvene, plave boje, kakve god hoćete, samo ljepilo, crno i mali šaraf ciger kojega nisam vidio nikada tako malog zaista. A, morate paziti kad naručujete ova dugmat da vam svijetle da nisu samo bijela slova otisnuta na njima. I morat ćete paziti na još nešto, a to ćete vidjeti u nastavku ovog videa. Ja sam konkretno napravio jednu veliku grešku dok sam naručivao ovo dugme, odnosno nisam ja nego sam dostavljač, odnosno stranica sa koje sam to naručivao. Striktno sve dijelove sam naručivao, znači za BMW F30, no oni su meni poslali krivo dugme. Uz to krivo dugme ja sam oštitio sebi i ovo dugme, znači sa onim ljepilom kao žvakačom što naljepite i trebate iščupat ključ, e pa ne ide to tako lagano, te sam oštitio zapravo slova start i stop. No mislio sam si u sebi šta, to mi neće biti sve jedno potrebno, bacit ću to dugme, stavit ću ovo, ali naravno malo sutra. Te sam morao izvoditi cijelu tu komponentnu van, nisam htio ništa ištekavat, zato što ne želim nešto da se pobrka u samom kompjuteru, te sam odvojio fizički dugme od same elektronike. Te smo uspjeli odvojiti i staro dugme sa cijelog kućišta. I kao što vidite, uspio sam ga baš dobro ogulit i sad ćete vidjeti grešku. Poslali su mi previše veliko dugme naspram onoga kojega ja trebam. Ja ne znam kako im se to desilo, ali jednostavno obratite pažnju na to kad bilo šta kupujete i naručujete naravno preko interneta. Naravno naručio sam drugo dugme, čekam da mi stigne, ali u biti objasnio sam vam kako se mijenja, što je najbitnije, a mi idemo dalje. Isto tako vrlo česta modifikacija na BMW-ima koji imaju iDrive je ovaj mali koturić. Jako puno vozača znaju stavljati adaptere, pogotovo koji imaju te manje koturiće, scrollove. Isto tako i ja sam našao jedan takav adapter koji ćete vidjeti u nastavku ovog videa. Kao što rekoh, vrlo česta modifikacija, a zašto? Zato što je jeftina, svega 12 dolara i možete naručiti ovu stvarčicu. Pogotovo mi koji imamo manje scrollove, puno lakše je koristiti taj scroll, odnosno iDrive sa većim točkićem scrollom, kako ko već voli reći. A konkretno ovaj scroll napravljen je od nekakve jeftine plastike, na to ćemo se vratiti kasnije u videu, idemo ga montirati. Što se tiče same montaže scrolla na postojeći scroll, vrlo je jednostavno, dakle doslovno taj adapter stavite na tvornički scroll. No prije toga morate rastaviti, odnosno skinuti kapu e, tvorničkog scrolla. Od pomoćnog alata potrebno vam je doslovno samo jedan nož. Nakon što ste skinuli gornji dio, morate skinuti i aluminijski dio koji je iznad gumice. I kada ste sve to poskidali možete staviti adapter. Dolji dio samo gurnete, a od ozgo mora nasjesti na žabice. I to je to. Što se tiče same funkcionalnosti, dakle taj adapter stvarno rješava mi poprilično problem onog manjeg adaptera, dakle sve možete raditi sa ovim većim bez ikakvih problema. No jednostavno ta plastika me malo bode u oči ne paše mi, 
Nigdje zato jer su jako loše radili tu plastiku, ne liči mi ni na neki metal brušeni, ni na alumini, baš ono na ništa. Znači vidi se da je plastično i najvjerojatnije to budem skinio s automobila i stavio neki malo bolji da više izgleda kao tvornički ili čak budem promijenio uh, kompletan scroll za tvornički. Ali što se tiče ovako funkcionalnosti, sve funkcionira odlično, imate čak i rasvjetu i mogu reći palac gore za 12 dolara, dosta dobar proizvod. Ljudi moji, došli smo do predzadnje dodatka za automobil, odnosno za interijer ovog automobila. Radi se o dodatku za papučice ovog automobila. Da li je i vama dosta često nekako dosadan interijer pod nogama, nema ništa specijalnog, samo su obične papučice? E pa našao sam rješenje i za to. Sam dodatak dolazi u klasičnoj crnoj kutiji, a kad otvorimo kutiju, to su zapravo kao nekakva kućišta za vaše postojeće papučice. Dobijete odmorište za samu nogu naravno, dobijete papučicu za gas i kočnicu ako ste automatici, ali ako ste manuelci odnosno imate manuelni mijenjač morat ćete potražiti isti ovakav set samo manuelni. Zanimljivo što piše da je originalni BMW ov dio, iako sumnjam u to, ali mogu reći da je ovo zaista, zaista vjerna kopija originala. Papučice napravljene su od vrlo kvalitetne gume i kvalitetnog aluminija, bar tako piše na stranici, ali mogu to i potvrditi, zaista vidi se koliko je tu uloženo truda. Isto tako odmaralište za ljevu nogu naravno, sa druge strane učvršćuje se sa dvostranom samoljepljivom folijom koja je sa jedne strane već zaljepljena na samo odmaralište. A što se tiče samih papučica za desnu nogu, odnosno kočnice i gasa, šta je kod mene pitanje, dolaze sa preslučenom kao nekakvom folijom koja trenutno štiti sam alumini koji je ispod stavljen. Što se tiče kočnice, dosta ok izgleda dok ne skinemo tu foliju, gas isto tako, te smo isto tako dobili i jedan ključić, imbus naravno, sa kojime možemo odšarafiti imbus vike koji se nalaze na kočnici i na gasu od papučica. E sad, vi ovo možete odšarafit pa skinit foliju, a možete direktno skidat foliju. Ja sam ipak išao dužim putem, išao sam odšarafiti svaki šaraf, te skinuti foliju kompletno, zato jer kad su vam na šarafljeni šarafi kako spada učvršćeni onda teško ćete uspjeti skinit foliju u potpunosti no kad skinete šarafe folija izlazi u potpunosti sa određenog materijala odnosno u mom slučaju aluminija vraćamo vike na svoje mjesto kako smo i odšarafili dotežemo i to je to što se tiče kočnice i zapravo sada ćete vidjeti koliko to zapravo dobro i lijepo izgleda, a i poprilično vrlo dobar osjećaj pod rukom. Isto to ćemo napraviti i za papučicu gasa. Dotežemo i zadnji šaraf. Te sad napokon možemo vidjeti cijeli set pod pravom svjetlošću. Zaista šta se tiče same završne obrade vidi se da je to na visokom nivou izgleda doslovno kao original, ne vidite uopće razliku. Te što je najvažnije nema bušenja već samo ljepljenje i stavljanje. A kad smo već kod montaže, dvije papučice ćemo ostaviti, to su kočnica i gaz, dok ćemo odmaralište za lijevu nogu ostaviti na suncu. Zašto? Kako bi se zapravo ugrijala ta dvostrano samoljepljiva folija i puno bolje se zalijepila nego kad je hladna. Izvadit ćemo isto tako tepih te ćemo oprati svaki dio na kojega stavljamo same papučice. Nakon samog brisanja, dakle potrudite se oko toga što bolje očistiti zato jer sad imate priliku, dobro sve osušite i vrijeme je da možete lagano sve montirati. Najlakše je znači stavite prvo 
gas, odnosno da idete nekim redoslijedom, on se samo navučio dozgo preko postojeće papučice. No bez brige, iako se on samo navuko, ekstremno se dobro drži, tako da neće sigurno spasti. No što se tiče košnice, ona je već malo kompliciranija, morate skiniti staru kako biste stavili novu. Stoga, kao što rekoh, nije to neko obično stavljanje papučica, nego ovo je baš originalno napravljeno za F30. Morate se malo potruditi zato jer tu morate malo rastegnuti i gumu okolo na okolo kako bi sve bolje sjelo. I to je to, nema nikakve filozofije. Nakon što smo riješili košnicu i gas, vrijeme je da riješimo i odmaralište za lijevu nogu. Dakle, prvo ćemo pogledati da li to sve paše, kao što vidite paše, te ćemo odlijepiti i drugu stranu ove folije. Tu nam je još malo ostalo, izgleda da to kako su radili u tvornici je ostalo nekakvi trokutići, kvadratići. To smo odlijepili, te tu morate paziti, znači ekstremno je jaka ova traka, ako šta krivo zaljepite, jako teško ćete to odlijepiti, kao što vidite preko cijele dužine je ta traka bila, te jednom kad to naljepite nema skidanja, doslovno ekstremno je jaka traka. Isto tako morate malo stisnit koji put pridržat da se to što bolje sve prihvati, prije toga ste isto to trebali malo i očistit i to je to. Uzimamo tepih, vraćamo ga natrag gdje je i bio prvobitno i to je to. Znači prvo što sam rekao kad sam sve završio čak i iza kamere, wow, ovo stvarno izgleda prebrutalno naspram onih običnih plastikica i guma dole što su bile i kad smo to sve poskirali stavili ovo stvarno je razlika ogromenska, zaista nije mi žao ni jedne kune što sam dao za ovo. Iskreno jedino mi je žao što sad nogama to moram sve stiskat, a inače bi najradije rukama koliko to sve dobro izgleda. Inače cijena ovih papučica je 40 eura, odnosno 40 dolara kako ko već voli. I to je to, ostavit ću vam link dole u deskripciji, a mi idemo na sljedeći proizvod. I zadnja stvar što se tiče interijera ovog vozila, ali više je to kao vanjski dio vozila budući da se to vidi kad otvorite vrata. Znači svi vi koji imate na F30 kama projektor ispod vrata, odnosno ovo svjetlo, vjerujem da već znate šta ćemo ovdje ugraditi. Da, to su projektori. Našao sam projektore koji nisu nešto pretjerano ono napucani da piše M3, M performance, ne znam nija šta. Ne, uzeo sam najobičnije BMW projektore. E sad, prije nego što vi počnete pričati da je to sad e, bespotrebno i slično, to stavljaju i na najnovije automobile, čak i salona, znači sama tvornica ovo stavlja. Tako da mi ne možete pisati da je ovo kirva i ni ništa slično, zato jer zaista jako je lijepo kad to stavite ispod i kako sam to stavio već jedno petero šestero ljudi mi kaže da je to zaista zaista jako fora stvar i da je jako lijepo stoga idemo to na montažu što se montaže tiče ništa komplicirano vrlo vrlo jednostavno znači postojeće svjetlo morate iščupat van uz pomoć palca doslovno ako ne opet koristite nož ili odvijač samo to iščupate bez ikakve brige sa jedne strane vam je malo urezano tako da nećete pogriješiti ništa znači ovdje imamo projektor s desne strane i klasično svjetlo što smo izvadili s lijeve pogledajte vi tu razliku dakle sam projektor ima dva ulaza za kablove to je zato jer pašeno doslovno 20-30 modela BMW-a ali samo je za BMW predviđen taj konektor Dakle, u paketu dobijete dva para, znači za ova vrata i za vrata od suvozača, tako da ne biste stavili na zadnje vrata pa onda se okrene sam logo, to ipak ne bi valjalo. Kao što vidite, ekstremno je jak, tako da baca doslovno svjetlost i po danu. E sad, što se tiče zadnjih vrata, isto tako, znači iščupate, iščupate same kablove, konektor i to je to. Stavite projektor i on odmah počinje sa radom. Sad ga vraćamo natrag, 
A što se tiče cijene ta dva projektora oko 12 do 13 dolara tako da nije ništa pretjerano a stvarno dodaje vam super super izgled automobilu. Kao što vidite razlika je jako velika nema više onog ružnog žutog svjetla nego tu je lijep projektor i iskreno baš sam se iznenadio koliko jako i zapravo su čiste boje dole na samom odrazu znači baš ono piše čitko BMW znači nije da je nešto mutno baš ono precizno jako je odrađen ovaj projektor i svaka čast kažem 12 dolara nije neka preterana cijena ali samo ako imate taj projektor u vratima naravno to svjetlo onda to možete raditi ako ne onda Vjerujem da se i onda to može složit, ali morate provlačit struju ili kupite one jeftinije projektore na baterije, ali to po meni je glupo zato jer baterija se često hoće isprazniti, to jednostavno ne drži vodu. A mi idemo na osmi proizvod na ovom popisu. I napokon ostale su nam još samo tri stvari da vam pokažemo šta se tiče vanjštine ovog automobila. Vrlo česta modifikacija na BMW-ima su zapravo M3 retrovizori kojega smo mi naravno nabavili kako bi ih stavili na automobil. Ovi obični su malo onako... Previše obični, više su za luksuzna auta, no dobro je poznato da mi mladi volimo izmišljati toplu vodu, zar ne? Kao što vidite M3, naravno kopije, hidrografika je odlično napravljena, sijaju se, dakle olakirani su, stvarno jako, jako, jako dobra kopija. Zaista kad bi neki amater na primjer ovo pogledao rekao bi da je pravi karbon koliko je dobro odrađeno, samo vi ovo pogledajte, znači doslovno kao da je pravi karbon. Za cijenu od 40 dolara, malo je skuplja modifikacija, ali zaista vrijedi, ovaj karbon izgleda stvarno odlično, iako je fake karbon, naravno hidrografika. Što se tiče žabica, znači kao original je sve i jedna ova... Točka crna šta viri van, žabica je na svom mjestu kao i kod originala. Znači kao što sam rekao, lakirano je, dosta je jak sam poklopac, znači ne možete ga tako lako savinut, a nije nešto previše težak, što je najbitnije da ne otežava automobil. I to je to, idemo ga ugradit. Kod skidanja tvorničkog poklopca retrovizora potrebno vam je na primjer kartica kreditna ili ovako nekakva obična plastika, no stavite krpu ili nešto preko te plastike da to jednostavno ne izgrebete, ali nemate doslovno šta izgreba zato jer ovaj se više poklopac neće vraćati. Dakle samo oprezno okolo na okolo morate proći sa karticom kako bih te žabice odpustili, ipak su već pet godina taj poklopac na automobilu i vjerojatno su i te žabice se ukrutile i zapekle ako to mogu reći na mjestu, dakle ne daju se baš iščupat van tako lagano. No oprezno morate malo cuknit i to je to, znači iščupali ste stari poklopac. Dakle usporedba između novog i starog poklopca, maltene sa jedne strane sve isto dok je sa druge strane samo nadodan taj špic i hidrografika. To je to što se tiče starog poklopca, stavljamo ga sa strane, sad je dobro da prebrišete taj prostor unutra jer imate priliku tko zna kad ćete idući put opet otvarat poklopac ikad ili nikad. I stavljanje starog poklopca, znači stavljate od naprijed i gurate prema nazad u smjeru zapravo žabica. Morate malo jače stisnut kako bi sve žabice legle na svoje mjesto i to je to što se tiče same ugradnje lijevoga poklopca. Zaista jedna vrhunska modifikacija na automobilu, nekima će se svidjeti, nekima ne, meni se lično jako jako dopada, znači usporedba staro i novo odnosno M3 i klasike zaista je neusporedivo, barem po meni. Naravno, svako ima svoj ukus, neko bi to htio staviti, neko ne, evo ja sam stavio i ne budem to sigurno skinio. Šta se tiče desnog poklopca, dakle skinete ga isto kao i lijevog, gurnete malo sa karticom i to je to, obrišete unutarnji dio samoga retrovizora te ugradite novi poklopac, isto na guranje od naprijed ka natrag i to je to.
Znači pogledajte vi ovo. Da, znam, nekima će se svidjet kao što rekoh, ali kad tu dođu i branici koji su mi trenutno u garaži spremni za ugradnju na ovog automobila, to će izgledat sve puno, puno agresivnije, sportski, ako to mogu tako nazvati, i auto bude onda dobio još više na izgledu. No sad, za same retrovizore mogu reći da su vrhunsko odrađeni, dakle, sve učinjeni se upasalo kako treba kao da su originalni dakle nema nigdje zazora da je veći manji baš su ono sjeli odlično sam špic ne smeta tokom okretanja retrovizora ni ničem sličnom tako da mogu reći da je stvarno vrhunski posao za 40 eura dolara mogu reći da je vrlo 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 dobra modifikacija te ćete biti sigurno zapaženi sa tim retrovizorima Deveta modifikacija na automobilu vezana je uz moje felge. Dakle, ako ste gledali video kako sam stavljao mam felge, ostali su i mam čepovi na felgama. Te to mi se nešto previše nije sviđalo, vidjelo se da je aftermarket, te sam naručio karbon, crno-bijele znakove, odnosno čepove za felge 62 mm ako se dobro sjećam. Te sam i platio možda oko desetak dolara. Vrlo dobra modifikacija, nije previše skupa, na crnom automobilu jako jako dobro to leži. Pogotovo ako imate tako nekakve felge koje su malo tamnije, svijetlije, to će izgledati stvarno brutalno. Ako ste malo ljenjiji kao ja i ne da vam se skidat, odvitat svi pet šrafa, skidat felga iznutra, izbit ovaj znak i stavit ovaj, možete to riješiti sa nožem. Znači nož, odvijač, plosnati ili tako nešto što je oštro, a tanko, samo zabijete sa strane između same aluminijske felge i samog čepa. Naravno budite oprezni da ne bi ogrebali vanjski dio same felge. Iskinit ćete to puno lakše nego da sad morate sve živo skidat, cijeli kotač i sve dalje. Što se tiče samog novog čepa, dakle samo ugurate unutra, peć su žabica i to je to. Realno i ovi mam čepovi vrlo dobro izgledaju na ovim felgama, no nekako original mi je traži. Mislim nije to original nego su aftermarket čepovi, ali opet izgledaju puno bolje, barem i čak od originala po meni plavo bijele kombinacije. Ova crno bijela mi je puno puno ljepša uz to, kao nekakav karbon je unutra u samim čepovima, tako da to izgleda stvarno brutalno. Šta se tiče prednje felge, isto radimo sa nožem, iščupate stari poklopac i stavite novi. Šta se tiče druge strane, zapamtite ovu sliku i šta sad fali, osim gajbe, čepovi stari naravno da. Šta se tiče ovih novih čepova izgledaju stvarno perverzija, na samom automobilu na ovim felgama izgledaju stvarno pre pre brutalno, nije skupa modifikacija tako da tko voli nek izvoli, link je dolu u deskripciji, a mi idemo na deseti proizvod. Te šećer ostavljamo za sam kraj. Deseta modifikacija vezana je za prednjinu ovog automobila, a to su novi bubrezi, odnosno ovi grillovi iz prijeda za upuh zraka. Znači ja imam ove kao, a može se reći sjajne, klasične što se dobije uz ovu opremu automobila, no jako dobra većina vozača je stavila ovakve kao, Imitacija M3 grillova bez naravno značke M3 zato što ne radimo projekt M3 nego auto koji se nama sviđa naravno. Sami grillovi koštaju oko 35 do 40 dolara i jako dobra investicija dobit ćete puno puno agresivniji i ljepši izgled. Zato što ovdje imate puno više prostora kako biste čak mogli ofarbati i one šipke iza što jako puno ljudi inače i radi. Dvije šipke odnosno ojačanje motora pre prednjega hladnjaka, to znaju ljudi ofarbati, to ću i ja u biti ofarbati, ali u nekim od sljedećih videa kad se bude srađivo kompletan auto u drugi body kit. Prije svega, znači montaža, moramo digniti haubu, moramo skinuti isto tako ovu gumu koja zapravo štiti 
šarafe, može se tako reći, a i da se ne vide šarafi, ružno je isto tako. Imamo ovdje sve ukupno nekakvih 7-8 šarafa, uzimamo naravno našu dobro poznatu udarnu Angelovu bušilicu, odvijač, te naravno Unior nas je častio sa najnovijom serijom bitova, dakle veličine maltene kao kartica kreditna. Imamo, kažem, tih nekih 7-8 šarafa za ošarafiti, u pitanju su Torx Viki. E, naravno, možete vi to i ručno šarafati bez bušilice, ali sa bušilicom je to puno, puno jednostavnije. Kada poskidate sve te šarafe, odložite bušilicu šaraf ciger i morate sam branik povući malo prema sebi, zato jer ovdje imate četiri metalne žabice koje još drži branik da se on ne odiže. E, sa tim odšarafljivanjem branika samo sa gornje strane dobili ste dovoljno mjesta da zavučete ruku te oslobodite svaki bubreg van. E sad, jako puno ljudi se muči oko toga, ja ne znam zašto, zato je doslovno potrebno vam je manje od jedne minute da izvadite sam grill van. I kao što vidite, jedino što ćete se malo zaprljati, ali morate malo snositi posljedice za to što radite, naravno. Jedan bubrek smo izvadili, odnosno sam grill. Idemo na drugu stranu. Ima nekakvih 7 do 8 žabica. Žabice su dosta krute, tako da pazite da ih ne strgate. Morate sve pažljivo, ali opet malo jače stiskati. I tako skinuli smo i drugi grill. Gledao sam kako to drugi ljudi rade i zaista se namuče, ali ne kužim oko čega, zato jer stvarno sve je vrlo jednostavno. Jedino što ćete se malo zaprljati. Razlika između novih i starih bubrega je očigledna, vidi se da su ovo više spotski bubrezi. Te isto tako, originalni bubreg je puno kvalitetnije napravljen. Ja sad ne znam da li je ovaj zbog samog olakšanja na automobilu napravljen nekako lakše, jednostavnije. Puno je lakši ovaj bubreg što je kopija nego ovaj gore originalni. Naravno, sad ne znam da li je to zato što je to kinesko ili je originalni puno bolji ili je isti. Sad ja u to ne želim ulaziti u tu priču, ali mogu reći da mi je ovaj crni puno puno ljepši naspram ovog sjajnog, a vidjet ćete i kasnije zapravo koliko će agresivnost dati automobilu. Možete vi kombinirati između ta dva bubrega, tako da skinete masku okolo, stavite rebra između ili obrnuto, dakle možete se igrati s time do mile volje ili možete i ofarbat. To je sve do vašeg ukusa. Što se tiče vraćanja samih grillova natrag na automobil, znači nema lakšega, samo stavite, gurnete da sve žabice upadnu u svoje mjesto, ima neki 7-8 žabica i to je to. Nakon što smo ugradili same grillove, moramo vratiti i branik u prvobitni položaj. Dakle, prvo morate ga dobro fiksirati u same žabice. Morate ga gurniti od sprijeda ka nazad u same žabice, te namjestiti si na šarafe, odnosno na rupe. Stavite prvo ove plastične šarafe okolo i ušarafate ove metalne torx svike. I to je to. Idemo to sad još očistiti zato što sad imamo priliku to očistiti zato što ide guma preko toga i u biti ko zna pitaj boga kad će se to više ikada skidati. To jest kod mene čak i oči zato što ću stavljati drugi branik i kompletan body kit. To možete očekivati u sljedećim videima. Vratili smo gumu na određeni lim, dakle to morate jako paziti tokom stavljanja da ga ne stavite krivo i to je to. Nema nikakve previše filozofije, vrlo je sve jednostavno, logično i to je to što se tiče ugradnje. Što se tiče samog izgleda prednje kraja sa ovim grillovima, ja mogu reći nema greške, gledajte vi samo kako je to sad agresivnije. Još kad dođe branik kojeg smo naravno uzeli, koji čeka u radioni svakog dana da ga našarafam, 
to će izgledati prebrutalno na njemu, iako i ovako izgleda stvarno, stvarno jako, jako lijepo. Kao što rekao, ima dovoljno prostora, tako da možete ofarbati one zadnje cijevi dvije iza samih grillova, tako da možete i tu dobiti malo onako na agresivnosti još više. I to je to, za 35 eura mogu reći da je jako dobra investicija, a to je to, mi smo došli do samoga kraja... No sačekajte još samo malo, imam još jedno iznenađenje za vas. Sljedeći dodatak je zapravo 11. dodatak, iako sam napisao da imam 10 dodataka za BMW. Ovaj dodatak je zapravo kuka koja je više tu zbog izgleda i dizajna. Znači šarafa se sa prednje strane automobila, može i sa zadnje, ovisno kako ko već to voli vidjeti i staviti na automobil. Ali ne želim to sad trenutno stavljati, pokazat ću vam kako će to sve izgledati. Ali jednostavno na ovim branicima to ne izgleda nešto pretjerano lijepo, da pa će izgleda mi malo ružno. Stoga ova kuka će ipak malo sačekati dok ne stavimo neki body kit na njega i to je to. E sad smo došli na kraj i pogledajte sad auto i pogledajte kakav je bio na početku, razlika je jako jako velika. Hvala vam što ste pogledali ovaj video od početka do kraja ili ste opet preskakali. Nebitno, bitno da ste vidjeli sve ove modifikacije, pišite dole u komentarima obavezno koje sam gluposti stavio, a koje su dobre stvari u automobilu. Naravno, ja ću neke izvadit koje mi se ne sviđaju poput onog scrolla i slične stvari, te moram još naći ono dugme koje sam naručio. I to je to što se tiče ovog videa. Lijep pozdrav i uživajte!